Olá, olá, bem-vindos ao canal do Bike é Legal. Hoje nós estamos na zona extrema sul da cidade de São Paulo, região de Parelheiros, precisamente no Lar Cocuse, que é o Lar Nossa Senhora Aparecida. E a entrevista da vez hoje é com Luiz Henrique Cocuse. Cocuse, seja super bem-vindo, muito obrigado por você estar aqui nos recebendo na sua casa, no seu quintal. Conta um pouquinho para nós como é que tem sido seus últimos momentos de mountain biker aqui nesse ano de 2020 e vamos direto falar como é que foi a sua participação nas duas etapas da Copa do Mundo de 2020 e também no Campeonato Mundial. Com a pandemia eu treinei muito né, para chegar na, nas etapas da Copa do Mundo, é, cheguei assim num, num nível muito bom. Na primeira etapa eu larguei, mas eu não consegui encaixar muito bem. Eu tava sem ritmo de prova, por conta de, só de treinamento e na segunda etapa, que foi uma semana depois, acertei uns detalhes na bicicleta que tava precisando, fiquei dias ali estudando o que, que eu ia fazer para conseguir uma boa largada para economizar energia. Encaixei bem ali, eu larguei na nona fila, em menos de 200 metros, já estava ali no top 20. E depois, no final do start loop, já entrei na frente e consegui fazer uma boa largada. E fazendo menos força. Eu fiz uma comparação de uma largada de uma etapa para outra, no mesmo lugar. A potência assim, foi significativa mais baixa na, na, na segunda. Eu consegui fazer uma largada muito boa, muito consistente. Entrei na frente e fiquei até surpreso que consegui entrar na frente. É, bem, com não ofegante, com ritmo muito bom, só que infelizmente no final eu tive um problema mecânico, aí eu não, não consegui mais entrar na frente, mas depois eu arrumei e entrei na prova, eu, o dia estava muito bom, as pernas estavam muito boas, e consegui fazer uma, uma prova de recuperação, ganhei mais de 40 colocação, fui lá para 120 e terminei, não lembro a colocação exatamente, estava 70, 79, alguma coisa assim. E depois disso foi o campeonato mundial, já logo na semana, na próxima semana já foi o campeonato mundial. Só que assim, o campeonato mundial, assim, a pista, vamos lá, a pista foi uma pista digna de 2020, mas foi uma pista assim que fizeram de última hora. O campeonato mundial ia ser na Alemanha, aí mudaram para a Áustria. Eu acho que eles não estavam preparados para receber o, o campeonato mundial, então eles fizeram uma pista nova, choveu. A pista virou um, um, uma meleca assim, para andar, estava bem complicado. Eu particularmente gosto de andar nesse tipo de situação, com a, a, com a pista mais molhada, eu consigo desenvolver bem. É, por costume de andar aqui também na, na, nas, na minha pista com lama já teve um histórico muito bom de provas assim com lama porque eu consigo desenvolver e tem muitos atletas que seguram mais então aí você vai desenvolvendo mais então larguei de novo na nona fila mas é como a, a pista lá não tinha como fazer ultrapassagem eu tentei forçar demais e acabei fogando e aí terminei acho que quadragésimo, alguma coisa, não, não, não me recordo muito bem da, da colocação, mas é, mesmo assim fiz uma prova muito boa. Com essa prova, participação eu vi que o nível técnico e de performance está bom, e o que eu tenho que melhorar mesmo é a colocação do UCI, eu vou fazer um trabalho nesse começo de ano agora, agora eu estou de férias, mas nesse começo de ano eu vou tentar ganhar o um máximo de pontuação UCI, para conseguir a vaga para as Olimpíadas e também para conseguir largar um pouco melhor na frente nas Olimpíadas e conseguir bater ali de frente para conseguir um bom resultado. Vamos falar um pouquinho de Jogos Olímpicos agora em 2021 em Tóquio. Como que é o critério para chegar em, em Tóquio? Qual é a luta que você tem pela frente e os seus desafios? Então, a vaga do Avancini já está garantida, com certeza. Ele está num nível muito bom, ganhou a etapa da Copa do Mundo, ele está andando muito bem. O critério, assim, mudou o critério por causa da pandemia. A pandemia as Olimpíadas iam ser em 2020, agora passou para 2021. Eles encerraram, o, o, congelaram o ranking olímpico dia 3 de março e eles vão reabrir só dia 3 de março. Só que o ranking olímpico vai valer somente duas semanas. Vai ser duas etapas da Copa do Mundo que vai definir aqui no Brasil, no ranking, quem vai. Eu e mais um outro atleta brasileiro também, que é o Guilherme, que está andando também muito bem, muito forte. Então vai ser nessas duas etapas da Copa do Mundo que vai definir qual dos atletas vai participar. É, nós dois estamos hoje bem pareados no, no ranking, os dois estão um bem perto do outro e vai ser exatamente lá que vai definir se eu vou ou não vou, ou se ele vai ou não vai para as Olimpíadas. Nós estamos garantindo, então, duas vagas. 
E tudo ou nada no começo do ano que vem. Agora eu imagino que os dois têm que torcer para os dois irem bem, que é para pontuar bem o país, e os dois têm que torcer para que o outro ande pior que ele. É, na verdade, assim, eu vejo como... <risos> A corrida, os dois têm que andar bem, com certeza, mas é, se eu for, ele for, é merecimento. É, vejo que para representar o Brasil não tem que ser uma pessoa específica, mas sim uma pessoa que vai representar melhor o país. Então, se for ele, vai ser parabéns, ele vai representar melhor, porque ele está andando melhor. Se for eu, vou representar melhor. Então, independente de quem for, é, é, faz parte do jogo, né? Cocuzzi, vamos direto. Uh, você falou assim, você estava começando a falar e você mudou do assunto. O que, que você tem que melhorar para você estar tá uh, melhor posicionado nessas provas internacionais? Eu entendo que o condicionamento físico é uma coisa que com certeza tem que melhorar. Mas o quanto também a, a capacitação psicológica está correndo ao lado de, desses grandes feras, Van der Poel, ou mesmo Nino Schutter, ou mesmo o próprio Avancini, que você conhece, mas está com uma manha internacional muito grande. Conta um pouco esse desafio de você estar, tá, além da forma física que você tem, capacidade física que você tem, está no nível da disputa deles lá fora. Então, é, o que eu vejo, assim, numa, numa etapa da uma Copa do Mundo, é, é diferente de correr aqui no Brasil. Eu vejo que o que mais influencia, além do, do material, do atleta, é a estrutura que ele tem por trás, antes de você chegar na prova e, e correr. Porque assim, se você for ver ali, a diferença do primeiro aos 50, a diferença é muito pouca de, em questão de performance. Então, é os detalhezinhos antes da prova, o cuidado do mecânico com a sua bicicleta, tudo que vai chegar para você ter um bom resultado. Então, essa parte que não aparece que eu estou melhorando para quando chegar a alinhar, tá de igual para igual. Vamos falar dos teus planos. Você chegou aqui, estava a tua bicicleta, estava com o pneu no murcho, você está aí de férias, dando um tempo, merecido o tempo. Me conta, daqui até você começar as primeiras duas etapas de provas internacionais, Copa do Mundo de 2021, qual é a evolução do seu treino e o que, que você vai buscar melhorar e como que você vai fazer para estar tá lá em julho do ano que vem, no máximo da sua forma física? Quando começar os treinamentos, vai começar tranquilo e quando chegar ali na época de dezembro, é tá afundando a estrada e andando um, muita quilometragem para ganhar uma, uma cacaça muito boa para conseguir, no, no ano de 2021, chegar muito bem. Gostou? Então fique esperto, que logo mais aqui no Vai Que é Legal, você confere a segunda parte dessa entrevista. Nós vamos falar sobre o Lar Nossa Senhora Aparecida, nós vamos conversar sobre a nova bicicleta do Cocuse e muito mais. Então fique esperto. E já sabe, né? Curta e compartilhe esse vídeo. Siga-nos lá no Instagram. Se inscreva também no nosso canal, o canal do Bike é Legal. E faço o convite para você me seguir nas minhas redes pessoais, arroba Renata Falzone. Então já sabe, né? Vamos pedalar muito no mountain bike, nas trilhas. Tchau!